kwa una nyumba nzuri sana ambayo umejenga umefanyia interior design ambayo ni nzuri sana na ya kisasa lakini kumbuka uzuri wa nyumba yako unaanzia nje kwa sababu mazingira ya nje ndio yanayompokea mtu anayeingia ndani ya nyumba yako sasa leo tumemtembelea mtaalamu ambaye anohusiana na mambo ya gardening tutajifunza mambo mengi sana yanohusiana na swala zima la kupanda maua kwenye mazingira yetu ya nje kufanya landscaping kupanda aina ya nyasi ambazo tunatakiwa kupanda nje bila kusahau walkways uh, jinsi ya kuziweka tutapata kujifunza vitu vya namna hiyo utakuwa na mimi architect technician Andrew Chami na mtaalamu wetu wa leo atakuwa ni Mr David ambaye atatuelezea mambo mengi sana kuhusiana na swala zima la landscaping pamoja na gardening yani kupanda anda maua katika garden zetu. Usisahau kusubscribe kwenye social media accounts yetu kama inavyoonyeshwa hapo chini ya screen yako The Builders on TZ ikiwa ni page yetu ya Instagram, page yetu ya Facebook na YouTube account yetu. Ili tuzidi kusogeza karibu zaidi na ujenzi. Asanteni baki na sisi hapa hapa Builders Home. Usipange kuikosa. Twiga Extra ni simenti yenye grade ya 32.5. Ni maalum kwa ujenzi wa nyumba za kawaida, kupigia tofali, kufanya marekebisho madogo madogo, kupiga lipo pamoja na kuimarisha udongo. Twiga Plus ni simenti yenye grade ya 42.5. Ni maalum kwa ujenzi wa magorofa, madaraja, mabwawa na pia inashauriwa kupigia tofali na kuhakikishia. Twiga Cement ni simenti bora kuliko zote Tanzania. Inazingatia viwango vya kimataifa, inapatikana kwa urahisi na kwa bei nafuu. Twiga Cement people enjoy building. Mimi naitwa David John na jihusisha na masuala ya garden. Kazi ya garden mimi nimeanza muda mrefu sana. Saa kwa sasa hivi na karibia nina miaka kama mitano niko kwenye garden. Garden ni kitu ambacho kinapendezesha nyumba. Na kinahusiana na ni urembo fulani wa nyumba. Yaani katika mazingira yote nje ya nje nje ya nyumba na ndani ya nyumba pia unaweza ukaweka maua ndani hapo special ndani na unaweza ukaweka maua nje ya nyumba na nyumba ikapendeza kutokana na garden mwamko wa watu kwenye garden wapo wengi kwa sababu zamani na sasa hivi ni vitu ambavyo tofauti kwa sababu zamani walikuwaaga watu hawajaelewa kwamba garden maana ya garden ni nini na sasa hivi watu wengi ambao ni waelewa kwamba garden ni kitu ambacho kinapendezesha nyumba uh, kitu cha kwanza cha kwanza zaidi ni kuangalia kwanza eneo la nyumba yake iko vipi na ile nyumba imekaa vipi ndani ya fence kama ina fence ile nyumba au kama haina fence unaangalia kwanza ile nyumba iko vipi na unaangalia na eneo lake likoje afu baadaye ndio ukishaangalia ndio unaweza ukajua kwa utaalamu kama sisi wataalamu tunajua kwamba gardeni inaweza ikasimama sim fulani na ukampa ushauri gardeni yako na nyumba yako inatakiwa ikae sim fulani na ikikaa hii sim inaweza ikapendeza zaidi na ikavutia a uh, miti ya kivuli ipo nyingi aina nyingi sema <coughs> na miti ya kivuli ambayo kwa sasa hivi ambayo tunaitumia zaidi sana kwa kivuli ipo kama aina mbili tatu kwa mfano unaweza wakatumia mkurungo mtu wa kivuli mzuri tu na unaweza wakatumia mkore vile vile mtu wa kivuli mzuri kwa mfano mkurungo hauna sifa za kuharibu nyumba ya mtu kwa sababu mzizi yake haendi mbali na pia vile vile una kivuli kizuri kwa sababu unatengeneza mamvuli fulani vile na au dondoshi majani kama unaodondosha labda mkole kwa sababu mkole kidogo unakuaga una vimatunda na wandege wanakula unakuaga unadondosha dondosha ila kwa maeneo ya nje ambayo labda kwa kupumzikia nyasi ambayo ina sasa hivi ambayo inapandwa na inadumu vizuri na haina yani haina matumizi mengi zaidi ni Kanada Kanada ina Yaani inategemea na jinsi ulivyoipanda. 
Ukipanda kama inavyotakiwa ni muda mfupi sana. Miezi miwili itakuwa tayari imeshafunga. Na pia vile vile inabandikwa kama ilivyo. Kama unapoiona carpent inavyokuwa carpent, una uwezo wa kuibandika ikawa vile vile kwa wiki tu. Maandalizi hapo kwa sababu kama kuna sema ambayo inatakiwa uweke udongo afu upande nyasi pale chini bana kuaga wadudu na kuna vinyasi vinyasi ambavyo sometimes havitakii kwenye garden. Unatanguliza kwanza dawa unapiga alafu ndio una weka udongo kisha weka udongo unaweka mbolea ukimbolea unapanda mambo yanaendelea ndani ya miezi miwili tayari ishafunga ishakuwa carpent unakaa unalala hata saragasi unaruka nyasi na maua mengi mengi yani kiufupi garden inayotakiwa imwagiliwe na ikapendeza zaidi ni jioni maana jioni kwa sababu kisha imwagilia jioni inakutana tena na usiku baadhi wa usiku asubuhi fresh na kwa inapendeza. Kuna maua aina nyingi sana ambazo unaweza ukaweka nje ya nyumba. Na matuzo yake pia yakawa tofauti kwa sababu kuna labda kwa mfano cotton cotton unaweza ukaweka nje na matuzo yake hapo kawaida. Na kuna palm ambazo zinaita royal palm. Unaweza ukaweka nje ya fence na matuzo yake yakawa kawaida vile vile. Kuna maua ya ndani kamili special ndani labda sebleni unaweka kwenye mtungi. Matuzo yake simple sana kwa sababu yale yapo ndani tayari hapo kwenye kimvuli. Unaweza ukaweka maji kidogo kwa leo abro siku mbili tena zikapita au siku tatu zikapita ukaweka tena maji kidogo kwa sababu yapo tayari ndani. Mimi ushauri wangu kwa jamii ni kwamba wasiogope. Wasiogope sana kwa sababu hizi ni kaza ambazo labda zinaweza zikawapendezeshia nyumba zao na wakape yani hata kama mtu mgeni anakuja nyumbani kwako anavutia na jinsi nyumbani yako ilivyo ila sasa ushauri wangu sana ni kwamba wasiogope kwa sababu hii ni kazi ya kawaida tu ni matengenezo ya kawaida sana sisi tunawashauri tu watengeneze garden zao na nyumba zao zipendeze tunawakaribisha sana Usipange kuikosa. Twiga Extra ni simenti yenye grade ya 32.5. Ni maalum kwa ujenzi wa nyumba za kawaida, kupigia tofali, kufanya marekebisho madogo madogo, kupiga lipo pamoja na kuimarisha udongo. Twiga Plus ni simenti yenye grade ya 42.5. Ni maalum kwa ujenzi wa magorofa, madaraja, mabwawa na pia inashauriwa kupigia tofali na kuhakikishia. Twiga Cement ni simenti bora kuliko zote Tanzania. Inazingatia viwango vya kimataifa, inapatikana kwa urahisi na kwa bei nafuu. Twiga Cement. People enjoy building. Garden kama garden. Garden ina material mengi. Mitungi kama mitungi, mitungi size kubwa, kuna size ya kati na size ndogo. Isipokuwa kwa siku ya leo mitungi ni size ya ndogo zaidi ya hapa hatuna. Sio kwa nao ni hii tu. Hapo juu na mikubwa ni hii hapa. Hii mitungi inateweza kwa simenti, kali, mchanga kiasi. Uimala wake inakuwa ni imala kwamba humtungi unaweza uka ukaanguka sehemu yoyote na usivunjike kwa sababu unakuta ni simenti simenti nyingi ambayo imeingia kwenye huu mtungi mchanga ni kiasi unapopanda huo kwenye mtungi kama huu huu mtungi haupa haupasuki isipokuwa lile ua halikui kama inavyotakiwa kwa sababu liko ndani ile mizizi mizizi isipokuwa ua hilo yote na hapo utaamua kulipanda chini itakuwa zaidi kwa sababu mizizi na tembea sehemu zote inapata nafasi ya kupumua haya maua kuna mara mbili kuna maua ya kupanda kwenye mitungi midogo kama hii na kuna maua ambayo unaweza ukapanda kwenye mitungi mikubwa kama kama ile. Kwa mfano, haya maua ili ua linaitwa lasta. Ili ua halipo mizizi mikubwa inatoa mizizi midogo tu. Kesi ambacho hii huu mtungi unaweza ukaweza ukamiliki mizizi ya ili ua. Isipokuwa mitungi ile mikubwa kuna maua ambayo yanaitwa American palm au royal palm au golden palm ndio unaweza ukapanda mitungi ile mikubwa kwamba haizi ikaathiri mtungi ule sababu ni mkubwa haya maua sasa uko jaka inakuwa taratibu na inapokuwa yanajaa haendi juu naona uko jaka ni taratibu kwa mnaweza kata hata mwezi mwezi mmoja 
huwa kulikuta limeongezeka kidogo limeongezeka kidogo ndio hivyo hii inaitwa hibiscus dabo kwamba hii ina mara mbili kuna inachanua pinki na kuna njano yake ambayo ndio hii hapo ukwaji wake nani taratibu 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 hivyo ile linajaa kwenye mtungi huu na mizizi yake haiasi mtungi hii inaitwa bismarck hili linakuwa linakuwa kubwa kama baadaye inakuja kuwa kubwa kama mnazi kama unaona mnazi ndio ukwaji wa hili huwa na ukwaji wake ni taratibu hili linaweza likakaa hata miaka mitano ndio likabadilika kutoka kama mshaenda hewani hili kadi linapokuwa majani ya chini ya chini ya kaida kunyauka kunyauka unakuja kuli kuli pruni majani ya juu yanaendelea ya chini yanabaki kama kawaida hizi zinaitwa boda ni, ma, ni, ni maua lakini yanaitwa maua aina ya boda haya yana tabia ya kujaa ya kishajaa baadaye unaweza kuja na mkasi wako kwa unapita una unayapruni yani kuyapunguza kwamba yajae zaidi kwenye fence unapanda ua moja baada nyingine unapiga tu moja upanda ua nyingine kwa hiyo kali fence yako jinsi ilivyo na ndio maua atakapo ua hii huu ni urembo wa nje sio ndani semi yote unako hapa ni semi ya ua uane msema mapumziko labda unaweza kuweka ndege huyu ndege inatengeneza kwa simenti kali na mchanga kidogo mchanga kiasi na vile vile anatumia anatumia nondo anatengeneza kwa nondo hili huwa jina jina linaloitwa ni ekizola dabo nyekundu ina singo yake ambayo ipo kule lakini hii ni dabo yake singo huwa lake ni dogo kile kile nao ni jekundu kama hili ila huwa ni halivi kubwa kama hili dawa yake kuna dabo inaloitwa duduba ndo dawa kupiga kwenye maua unaweza kupiga kwenye majani haya kwa sababu haya majani nayo huwa nafikia mara la shambulio na duduba upigaje kuna pia kwa mwezi mara moja huu mti unaitwa royal palm huu kwa jiwa kuna kwa kama mnazi ila kwa jiwa ni taratibu sana na hii hapa inaitwa manila palm hii kwa jiwa yake inakwenda 48 kwenda juu haiende juu kama 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 royal palm inakwenda juu 48 basi mshoni mwa hapo inakuwa inakuwa inalaza majani tu namna hii anakuwa kama kivuli hii miti iko aina tatu kuna miti inaitwa mikole na kuna miti inaitwa mikulungu na kuna minodoma lakini wateja wangu wengi sana wanapenda kutumia mikole ambayo kivuli chake ndio kama unaona pale na hii miti kali inapokuwa ndio wewe unaweza uweza ukaikuni unapotaka wewe yote jini unataka hiyo round inawezekana ukitaka kusema kwanza mtu atakio kio cha nani cha cha pembe nne inawezekana jinsi wewe unavyotaka hii miti na hapa kuna mikulungu hii mikulungu ukuaji wake kuna kitu inaitwa kikonyo hiki hapa kwamba inakwenda ukisema kivuli changu sasa hapa nataka kiwe mwisho unakata huku juu kinakuwa kinaka kivuli na mcha namna cha ngazi ngazi hii miti inakuwa muda wote na inachukua miezi sita mpaka kwa 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 kile kivuli ni miezi sita kasoro hii midodoma miti mti ni mgumu sana unakuwa taratibu sana huko mwisho kabisa tunakuta maua ambayo yanachanua njano hapa haya maua yanaitwa alamanda ukija hapa haya maua yanaitwa karafuu kwamba ukuaji wa karafuu na kwa karafuu na ukuaji wa alamanda hayatofautiani sana na vile vile baadaye unaweza kuja kuka ukayapruni haya maua yanapana fence lakini yanakuwa mchanganyiko wa maua kati ya alamanda na karafuu Eh. Ukija hapa unakutana maua haya hapa. Haya maua yanaitwa olianda kwa jina. Haya maua yanachanua nyekundu, yanachanua meupe na pink. Haya maua unaweza ukapanda kwenye fence lakini haya maua na tabia moja kwa miti. Yakishakuwa na kuwa kama mti fulani. Muda wote mlikuwa na mimi Onesimo Ashley Sanga. Ni mtu wa gardeni. Umepata kufahamu maua aina tofauti tofauti ambayo unaweza ukaweka kwenye garden yako ili uweze kupata kitu cha kupendeza. Tumeangalia viungu tofauti tofauti ambavyo unaweza kupandia maua yako iwe ni ndani au nje ya nyumba yako. Sasa tunaelekea site ambapo tutaenda kuangalia hii kazi inayofanyika na application yake pamoja na pia uh, upandaji wa nyasi unavyofanyika ili mradi tu kupata mazingira mazuri. Kumbuka mazingira mazuri ndio yanayokaribisha watu wanaoingia kwenye nyumba yetu. Baki na sisi hapa hapa Builders Home tunaendelea kusogeza karibu zaidi na ujenzi Usipange kuikosa. Twiga Extra ni simenti yenye grade ya 32.5. 
ni maalum kwa ujenzi wa nyumba za kawaida, kupigia tofali, kufanya marekebisho madogo madogo, kupiga lipo pamoja na kuimarisha udongo. Twiga Plus ni simenti yenye grade ya 42.5, ni maalum kwa ujenzi wa magorofa, madaraja, mabwawa na pia inashauriwa kupigia tofali na kuhakikishia. Twiga Cement ni simenti bora kuliko zote Tanzania. Inazingatia viwango vya kimataifa, inapatikana kwa urahisi na kwa bei nafuu. Twiga Cement People enjoy building. Nyuma yangu ni shule. Shule hii imefanyiwa gardening kwa maana ya uh, landscaping ya eneo hili. Ina site kubwa sana ambayo imebidi ifanyike uh, landscaping yake kwa fedha. Na hapa zoezi linaloendelea ni zoezi la upandaji wa nyasi. Kama unavyoona baadhi ya mimea imeshapandwa, hizi palm zimesha zimeshapandwa kufuatana na njia ambayo inaelekea kwenda kwenye eneo la shule. Nyasi hizi ziko katika hatua ya awali kabisa, zimeshapandwa na leo zinapaliliwa kufanyiwa usafi lakini pia kungolea ngolea nyasi ambazo hazitakiwi ili kuzipa nafasi zaidi ili ziweze kuchanua lakini pia kufungana. Kama unavyoona hizi nyasi zime hivi zina kama wiki mbili mpaka tatu ndio zimefikia level hii. Kwa pembeni kabisa kuna nyasi zingine hizi zina kama siku takriban siku tatu mpaka nne hivi pandwa hazina muda mrefu sana. Zenyewe uh, bado ni changa kama ni za kijani lakini kadri zoezi la umwagiliaji linavyoendelea zita zitashika hatamu na zenyewe zitaanza kuchanua na zoezi ambalo linafanyika hapa litafanyika tena hapa. Uh, muda mzuri wa kumwagilia nyasi ni muda wa jioni lakini pia muda wa asubuhi mapema kwa kipindi ambacho kinakuwa ni cha kiangazi hakuna mvua mvua kwa kipindi ambacho kinakuwa ni cha mvua basi unakuwa una room kwa sababu mvua inaweza kawa inanyesha siku nzima au labda kuna mawingu mvua ijanyesha siku nzima basi jioni pia ni muda mzuri wa kufanya nini wa kumwagilia nyasi hizi hapa treatment ambayo inafanyika kabla ya kwanza kupanda nyasi kikubwa uh, ni kuhakikisha kwanza ardhi imeandaliwa vizuri kama kuna haja kuweka mbolea tunaweka mbolea vizuri lakini kingine kama ardhi ina inaonekana ina, ina, ina kuwa na wadudu zoezi ambalo linafanyika ni kuhakikisha tunaweka dawa kwenye ile ardhi kuua wadudu na kuja kupanda nyasi zetu sasa ni sio mchoyo ni wachukue nende nikaoneshe nyasi hizi baada ya kuwa zimekaa miezi mitatu kipindi cha miezi mitatu zikisha komaa na kufunga ni na, kwa namna gani zinaonekana kwenye eneo letu shule kuna upande ambao tulikuwa tu kazi ilisha anza kazi ilishaanza na hizi nyasi zimekomaa vizuri ziko ndivyo ambavyo mtu anaweza akakaa na akapumzika twendeni nyasi zile ambazo tumeziona kule zikisha kamilika ni hivi ambavyo zinaonekana kwa hapa zoezi ambalo linakuwa limebaki ni zoezi tu la kukatia katia kuhakikisha kwamba zinakuwa level lakini kwa staili ama kwa level hii ambazo zimefika hizi nyasi zinafaa kabisa kukaa kupumzika na haya ni kwa ajili ya mazingira ya wanafunzi watapokuwa katika mapumziko basi wanaweza kukaa kujisomea kupumzika na kupiga hastori za hapa na pale sasa tuangalie mimea ilivyopandwa katika bustani hii ili kuleta ule uwiano uh, ama kuvutia kwa ajili ya mazingira ya shule kwa ajili ya uh, wanafunzi na kupumzika pia pamoja kwa ajili ya vivuli. Na hapa ndio eneo ambalo limepandwa miti aina ya palm trees. Miti hii ni mizuri kwa ajili ya urembo lakini pia ku achieve lile lengo letu la kupata maeneo tulivu. Hii ni mi, 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 ni palm ziko za aina tofauti. Hapa kuna za aina tatu, kuna royal palm, kuna hii ambayo ni gold palm lakini pia kuna manila palm zina ukuaji tofauti lengo kubwa ni kupata uh, muonekano mzuri lakini pia uh, miti hii iweze kuvaana kutengeza garden ambayo ni tulivu lakini inaweza pia kutengeza mazingira rafiki kwa ajili ya wanafunzi kujisomea cha muhimu kingine ni kwamba uh, ni lazima ku provide walkways kwenye garden zetu kwa sababu unajua wanafunzi pia sehemu moja uh, kuna, kuna tabia moja ya binadamu kutengeneza njia ambayo wanapita mara kwa mara sasa wanapopita mara kwa mara hata kwenye nyasi hata kama ni za kupumzika zina tabia ya kuharibika na kuta kwamba zime zimeachana zime kwa hiyo unapokuwa umetengeneza hizi walkways kwa kutengeneza hizi slabs unakuwa umehakikisha kwamba watu wanakuwa na sehemu rafiki kwanza ya kutembea lakini ambayo haiharibu garden yetu kitu kingine ambacho 
Tumewekwa kwenye hii site yetu ili kuongeza uzuri wa garden ni monuments ama fountains tunazita kwa Kiingereza lakini ni mfumo wa kama sanamu ambazo lengo lake kubwa ni kupendezesha tu uh, garden kupendezesha tu garden zetu. Nyuma yangu hapa kuna hii fountain ambayo imetengenezwa kwa mazingira ya shule katika kuleta hali ya ya, ya, ya kiuwanafunzi ama hali ya, ya, ya kisomu kisomi zaidi eh, fountain yetu imetengenezwa kama bwawa ambalo ni ni, ni, ni la mama lakini pia kuna nyani pale hii yote ni bado kurudisha ile hali ya kwamba ile eneo ni la shule fountain hii imetengenezwa kwa simenti lakini kwa mchanga na mawe ambayo yamekwa kwa ndani ili kupata ule uimara unaohitajika na iweze kudumu kwa muda mrefu hapa chini kuna mimea ambayo inaitwa gramp mimea huu unatumika kutengeneza uh, borders ama kilo za den zetu. Kwa mfano, kama hapa tutaka kutenganisha eneo la huku na la huku. Kwa kilichotumika ni gramp yenyewe inaota katika mfumo wa kama fence, wewe unaamua kama unataka ishie katika levo gani. Kuna miti mbalimbali ambayo imeoteshwa. Miti hii imeoteshwa katika mistari iliyo nyoka ili kupata ule huiano. umbali wa kutoka mti mpaka mti ni angalau mita tatu mpaka mita nne hii yote ni kuweza kuweka a, a, kuweka uiano mzuri lakini pia kuleta a, a, ile hali ya kuvutia watu wengi wamekuwa wakijiuliza kwa mfano tunataka kufanya landscaping anaanza kuwaza miti fulani nikate miti fulani yaache hapana kuna baadhi ya miti kwenye landscape kama una eneo kubwa kwa mfano minazi unaweza kaiacha ukaitengenezea ama ukaidesignia mazingira mazuri na yenyewe ikapendeza vile vile ndani humo humo kwenye landscape yako mti sio lazima ukate unaweza kaiacha kwa ajili ya kivuli cha msingi ni kuwashirikisha wataalamu ambao wanaweza wakakubunia kitu ambacho unakipenda baada ya kusikiliza mawazo yako ili ukuweza kupata kitu kizuri. Ni hayo tu ambayo tunataka tukushirikishe leo kwenye site. Na sasa tuelekee kuangalia trending issues na teknolojia za kisasa ambazo zinahusika kwenye mambo ya uh, landscaping na mambo ya gardening. Nimekuandalia vitu vizuri sana kanasi hapa hapa Builders Home. Usipange kuikosa. Twiga Extra ni simenti yenye grade ya 32.5. Ni maalum kwa ujenzi wa nyumba za kawaida, kupigia tofali, kufanya marekebisho madogo madogo, kupiga lipo pamoja na kuimarisha udongo. Twiga Plus ni simenti yenye grade ya 42.5. Ni maalum kwa ujenzi wa magorofa, madaraja, mabwawa na pia inashauriwa kupigia tofali. Na kuhakikishia, Twiga Cement ni simenti bora kuliko zote Tanzania. Inazingatia viwango vya kimataifa, inapatikana kwa urahisi na kwa bei nafuu. Twiga Cement. People enjoy the Bado nazidi kusogeza karibu zaidi na ujenzi. Baada ya kudesign bustani yetu na mazingira mengine ya nje ya nyumba zetu, tunashauriwa kufunga taa kwa ajili ya kuangaza wakati wa usiku. Taa hizi zinasaidia kuhakikisha ulinzi na usalama, lakini pia zinasaidia kuongeza mvuto na uzuri katika bustani zetu nyakati za usiku. Kuna aina tofauti tofauti za taa za kuweka kwenye mazingira yetu. Mfano, kuna taa kwa ajili ya njia za kupita kwenye bustani yani pathway lights. Taa hizi husaidia kumulika kwenye maeneo ya njia za kupita kwa miguu hasa kwenye maeneo ambayo hayaonekani vizuri nyakati za usiku. Pia kuna taa kwa ajili ya ngazi na vibaraza nazo husaidia kumulika njia na maeneo ya kupumzikia wakati wa usiku. Taa nyingine ni zile za urembo, hizi huweza kuwa za rangi tofauti tofauti. Lengo kubwa ni kuongeza mvuto katika bustani na mazingira nje kwa ujumla. Hii ni kutokana na style zake tofauti tofauti za uwakaji. 
Mwisho kabisa ni muhimu sana kuhakikisha kwamba taa unazofunga au mfumo mzima wa taa unaobuni kufunga usiwe kero au tatizo kwa majirani. Mfano mwanga kupiga kwenye nyumba ya jirani hii inaweza kuwa kero kwa wenzako. Je, yeah, unajua ya kwamba unaweza kuwa na eneo dogo la kiwanja lakini bado ukatengeneza bustani nzuri ya maua au mboga mboga kwa ajili ya matumizi ya nyumbani? Bustani hii inaweza ikatengenezwa kwa kutumia mbao au hata matofali kawaida. Cha muhimu ni kuzingatia vipimo ili kuhakikisha mimea inapata eneo la kutosha kwa ajili ya kustawi. Hii ni habari nzuri kwa mama au yoyote anayependa kulima lakini ukubwa wa eneo lake ni kikwazo au anafikiria njia nyingine nzuri ya kufanya bustani na bado mazingira yake ya nje yabaki kuwa ya kuvutia kama awali. Tuangalie kingo za bustani. Tumezoea kwa mazingira yetu watu wengi kutumia capstone kwa ajili ya kuta fupi au kingo za bustani. Lakini leo tunaona kuna vitu vingine vya ubunifu ambavyo vinatumika kwa ajili ya kutengeneza kingo za bustani. Mfano, unaweza kutumia mawe au unaweza kutumia mbao au magogo. Lakini bado teknolojia inaendelea mbele zaidi na kutuletea kingo za plastiki na zingine za chuma kama aluminium. Kingo hizi unaweza kuweka kwenye bustani za maua au ukazungushia kwenye miti midogo na mikubwa. Kumbuka, jukumu la kuwa na nyumba nzuri ni la kwako mwenyewe. Builders Home Wiki ijayo. Sawa ni kwamba bustani na rangi za kuvutia pekee zinatosha kuipamba nyumba yako. Labda jibu ni ndio lakini hasa kwa nje na ndani kwa sehemu ndogo sana. Au labda unafahamu nini kuhusu wallpapers, wall panels, cotton paints, mapamba 3D na hata gypsum wall panel katika kuipamba nyumba yako. Fahamu kuwa uzuri wa nyumba yako si nje tu bali ndani pia. Lakini je, ni jinsi gani tutaboresha na kutengeneza muonekano wa kipekee wa ndani wa nyumba zetu? Hapo ndipo tunapohitaji elimu ya interior design. Tukutane hapa hapa builders home wiki ijayo. Tukabadili au kuboresha muonekano wa ndani wa nyumba zetu. Safari yetu ni ndefu sana na ndio kwanza imeanza. Na katika ujenzi kwa mfano kwenye masuala tuliyofanya leo ya landscaping na gardening ndio kwanza tumegusia. Bado kuna mambo mengi sana ambayo tunapaswa kukujuza. Subscribe YouTube channel yetu Builders Home lakini pia Instagram account the Builders Home TZ pamoja na Facebook ukiwa pamoja nasi tukiendelea kusogeza karibu zaidi na ujenzi. Ulikuwa na mimi Andrew Chami kwa niaba ya timu zima. Tunasema asanteni. <laughs>